Hola y bienvenidos a la novena sesión de Retos y Habilidades del Club de Utah Cande Morvedre. Vamos a comenzar con un calentamiento de la movilidad articular durante 5 minutos, con giros de tobillo, de rodillas, de cadera, círculos de tronco, círculos de hombros, cruzar brazos por delante y por detrás, levantar y bajar brazos, Extensión de codos, rotación de muñecas y para terminar, movimientos de cuello, siempre lentos y nunca hacia atrás. En el calentamiento general vamos a hacer un circuito de 3 por 20 repeticiones. Crossover Jack, cruzar brazos y piernas. Entre cada serie descansamos 30 segundos. En este movimiento que vemos aquí en la diapositiva... Brazos en cruz, piernas abiertas, se cruzan brazos arriba y piernas abajo. Una vez que hemos subido las pulsaciones, pasamos al boot, a la parte principal. Vamos a trabajar el físico. Con un circuito donde vamos a tener flexiones, mountain climbers, abdominales y el hollow rock. Todo esto lo tenemos que cronometrar. Tenemos que saber el tiempo que vamos a dedicarle. 2 por 10, 2 por 20, 2 por 20 y 2 por 1 minuto. El hollow rock. Consideraciones. Las flexiones podemos apoyar las rodillas, pero intentamos sin las rodillas primero. El mountain climber, el movimiento alternando las piernas, tiene que ser rápido. Abdominales, levantándose con los brazos estirados, buscando la contracción abdominal. Aquí en esta diapositiva podemos ver los ejercicios. Las flexiones de brazos, apoyando las rodillas o sin apoyar. El hollow rock, un movimiento bastante específico, levantando los brazos y las piernas y iniciamos el movimiento de balanceo. Aquí tenemos los dos últimos ejercicios, los abdominales, buscando la contracción abdominal, levantando con los brazos estirados. Y luego tenemos el mountain, mountain Climber, un ejercicio donde la posición de salida, manos apoyadas en el suelo, la pierna izquierda totalmente extendida y la derecha doblada hacia adelante. Luego, con el estilo explosivo, invierte la posición de las piernas eh, llevando la rodilla izquierda hacia atrás. El reto que hemos elegido es con un libro sobre la cabeza, para trabajar la coordinación y sobre todo la atención. Partiendo de la posición con las rodillas semiflexionadas, mantener el equilibrio. Posición inicial con rodillas semiflexionadas. Para comenzar, la posición de salida con una rodilla flexionada en el suelo y manteniendo el libro sobre la cabeza. Aquí vamos a juntar los dos pasos. El inicial con la posición de rodillas semiflexionadas y luego nos bajamos a tocar con una rodilla y los brazos estirados. Este es el movimiento principal. Y luego nos levantamos manteniendo el equilibrio y comenzamos a andar en esta posición. Cuando nos indique el monitor, nos volvemos a agachar y flexionamos una rodilla y mantenemos esa posición durante 10 segundos. Posición de parada. Y siempre como recordatorio, tenemos que hacer todos los ejercicios antes de pasar a la siguiente ronda. Hay que realizar todas las repeticiones de la ronda anterior. Ya una vez terminado la parte física, hay una vuelta a la calma para terminar. En esta fase de estiramiento muscular, vamos a buscar la activación específica de los grupos musculares y articulaciones que han participado en la actividad principal. Glúteos, aductores, isquiotibiales, cuadrices, gemelos, espalda, trices, etc. Y aquí os dejo unos vídeos de los ejercicios que podéis ver en los enlaces que os llevará al canal de YouTube. Y ahora, para terminar, hasta el próximo día, 
donde nos volvemos a ver aquí en el Club de Utah Canemore Vedre. Adiós.